வணக்கம் தமிழால் வணக்கம் சொல்வது உங்கள் தென்றல் குழந்தையின்மை பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து எளிமையாக விடுபடுவதற்கு நல்ல வீடியோ பதிவு முழுவதும் கேளுங்க உங்களுடைய உடல் அமைப்பும் மன அமைப்பும் மிகச்சிறப்பான நிலைமைக்கு மாறி வரும் பொழுதுதான் குழந்தையின்மை பிரச்சனை உங்களுக்கு தீரும் மனதில் கவலைகளோ சோம்பேறித்தனமோ ஒரு ஒற்றிடமோ ஆண் பெண் மீது கணவன் மனைவி மீது ஒரு ஈர்ப்பு தன்மை இல்லாத ஒரு நபருக்கு உடலில் அணுக்களின் குறைபாடு இருப்பது அப்படிங்கிறது இயல்பான ஒரு விஷயம் மனைவியின் மீது நல்ல எண்ணமும் உடல் ரீதியாகவும் உள்ள ரீதியாகவும் ஆற்றல் எழுச்சி தன்மைகளும் இருக்கும் பொழுது ஒரு ஆணுக்கு விந்தணு குறைபாடு அப்படிங்கிறது உருவாக போகிறதே கிடையாது இந்த குழந்தையின்மைக்காக நீங்கள் நிறைய காசு செலவு செய்கிறதுக்கு முன்ன லட்ச கணக்குகளில் பல நாடுகளில் பல நபர்கள் குழந்தையின்மை பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ரூபாய் செலவு பண்ணுறீங்கல்ல நீங்கள் செலவு செய்கிறதுக்கு முன்ன கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் திருமணத்திற்கு பிறகு உங்களுடைய லைஃப்பை நீங்கள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தீங்களா உங்களுடைய மகிழ்ச்சிகரமான தன்மையில் வாழ்வு உங்களுடைய வாழ்வு இருக்கிறதா அதை யோசித்து பாருங்கள் குழந்தை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆணும் பெண்ணும் அன்பு நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டால் குழந்தை கிடைக்காது மகிழ்ச்சி தன்மையில் வாடணும் மகிழ்ச்சியான ஒரு உடல் உள்ள நிகழ்ச்சிகள் இருக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்கும் பொருத்தமாக நிகழ்வுகள் அமையும் பொழுது மன எண்ண ஓட்டங்கள் அமையும் பொழுது தான் குழந்தை பிறக்கும் நீங்கள் ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் வாழக்கூடிய நபராக இருந்தால் ஜாதகத்தின் மீது நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கும் பட்சத்தில் நல்ல ஜாதகராக சந்தித்து முதல்ல உங்களுக்கு குழந்தை இருக்கா இல்லையா ஒரு விதியினுடைய அமைப்பு இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு போங்க உயர்தர மருத்துவ பரிசோதனைகளில் ஈடுபட்டு மருத்துவரினுடைய அறிவுறுத்தலின் பேரில் உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு ஒரு தெளிவான தன்மைக்கு வாங்க குழந்தை தன்மை இருக்கும் சில பேருக்கு நாட்கள் தள்ளி போகும் ஆண்டுகள் தள்ளி போகும் கொஞ்சம் தாமதப்படுத்தி கூட குழந்தை வாய்ப்பு சில தம்பதியருக்கு உருவாகும் சில பேருக்கு என்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்தாலும் குழந்தை பிறக்கவே பிறக்காது சிலர் அதுபோலவும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்கங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு செலவு செய்கிற தன்மையிலேருந்து கொஞ்சம் விலகி வாங்க எவ்வளவு தான் காசு கொண்டு போய் செலவு பண்ணுவீங்க எத்தனை சிகிச்சை முறைகள் எடுத்து எத்தனை மருந்து தான் உள்ள அனுப்பிகிட்டே இருப்பீங்க புதியதாக ஒரு உப பொருளை மருந்து வடிவத்தில் நீங்கள் உள்ள அனுப்பும்போது அது பல பக்க விளைவுகளை உருவாக்கி உங்களுடைய உடல் நலம் கெட்டு போகிறதுக்கு மருந்துகளே காரணமாக இருக்கு அப்படிங்கிற பொழுது எதுக்காக இந்த கெமிக்கல் மருந்துகளை உள்ள நீங்கள் அனுப்பணும் மனதில் உங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கு ரெண்டாவது ஆசை இருக்கு குழந்த நமக்கு விருக்குமோ இல்லையோ நமக்கு ஏன் இல்லை இப்படிங்கிற ஒரு அச்ச உணர்வுகளும் இல்லாமலேயே போயிருமோ அப்படிங்கிற அச்ச உணர்வுகளும் குழந்த வேணுங்கிற ஆசையும் இது ரெண்டுமே உங்களை பாடாப்படுத்தி யார் என்ன சிகிச்சை முறைகள் சொன்னாலும் எல்லா சிகிச்சை முறைகளையுமே ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் கூட பரவாயில்ல சில நபர்கள் எல்லா சிகிச்சை முறைகளையுமே ஃபாலோ பண்ணுறீங்க நீங்கள் சும்மா இருந்தாவே போதும் தானாக குழந்தை கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ இருந்தாவே போதும் உங்களுக்கு குழந்தை கிடைக்கும் குழந்தை வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய தத்துவார்ந்த அமைப்புகள் வேணும் அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க இயல்பாக சும்மா இருந்தீங்கன்னா போதும் குழந்தை கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கல்ல இன்னிலேருந்து அறுபது நாளைக்கு தம்பதியர் ஒன்று கூடும் உடலால் ஒன்று கூடக்கூடிய நிகழ்விலிருந்து ஒதுங்கிடுங்க இந்த அறுபது நாளைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்னவெல்லாம் செஞ்சால் உள்ளத்தால் மனசால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்குமோ அதெல்லாம் ரெண்டு பேரும் செய்யுங்க அப்படி அன்பு வாழ்க்கையை முதல்ல ஆரம்பிங்க உள்ளத்தால் ஒன்றுபட்ட பிறகு மனதால் தொட்ட பிறகு உடலால் தொடக்கூடிய நிகழ்வுகளை நீங்கள் துவங்கலாம் உங்களுக்கு திருமணமாகி ஏழாண்டு இருந்தாலும் சரி ஐம்பது ஆண்டுகள் இருந்தாலும் சரி 
விருப்பம் இல்லாத அன்பு நிகழ்வுகள் குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுக்கவே கொடுக்காது ஒன்று ஆணுக்கு பெண் மீது ஈர்ப்பு இருக்கணும் அல்லது அந்த பெண்ணுக்கு இந்த ஆண் மீது ஈர்ப்பு இருக்கணும் ரெண்டு பேரில் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு ஈர்ப்பு இருந்தால் கூட போதும் குழந்தை கருத்தறிக்கும் உருவாகும் குழந்தை உருவாகும் நிறைய தம்பதியர் வேண்டா வெறுப்பா திருமணம் செஞ்சு வேண்டா வெறுப்பா வாழ்க்கையை நடத்தி வேண்டா வெறுப்பாவே அன்பா இருந்து வேண்டா வெறுப்பாவே எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது எப்படி அந்த குழந்தை தன்மை உருவாகும் குழந்தை உருவாகணும் அப்படின்னா உடல் மனம் ரெண்டும் ஒழுங்குபடணும் உடம்புல ஜீவ சத்துன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த சத்து வேணும் சில நபர்களுக்கு என்ன ஜீவ சத்து இருந்தாலும் என்ன அன்புத்தன்மை இருந்தாலும் எவ்வளவு ஆற்றல் அழகு பொழிவு ஆரோக்கியம் இன கவர்ச்சி தன்மை என்ன இருந்தாலும் குழந்தையே இருக்காதுங்கிற விதி அமைப்பு சில பேருக்கு உண்டுங்கிற அந்த வலிமைத்தன்மையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல அதை விட்டுட்டு பக்கத்தில் உள்ளவங்க குழந்தை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அம்மா கேட்குறாங்க மாமியார் கேட்குறாங்க இப்படி பல பேர் கேட்டு கேட்டு உங்களை மனசை காயப்படுத்தி குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு சம்பவம் டெய்லி உங்களுக்கு எதிராக நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால உங்களை நாலு பேர் கேள்வி கேட்குறதுனாலேயே குழந்தை வேணும்னு மன இருக்கம் மன அழுத்தமாக மாறிடுது உங்களுக்கு சுற்றி உள்ளவங்களுக்கு என்ன தெரியும் உங்களை பற்றி அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் ஏன் மனசை தளர விடணும் குழந்தை இருந்தால் தான் ஹாப்பியாக குழந்தை இல்லாமலும் ஹாப்பியாக இருக்க முடியும்னு வாழ வேண்டியதானே நீங்கள் அதை விட்டுட்டு குழந்தை இல்லைங்கிறதுக்காக மனைவியை குத்தி காட்டி பேசுறது அந்த மனைவி கணவனை தப்பு தப்பாக பேசுறது இப்படி ரொம்ப மோசமாக பேசுனீங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும் குடும்பத்தில் பிரிவு தானே உருவாகும் திருமணத்துக்கு முன்ன இளமை இன்பங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு தன்னுடைய வீரிய சக்திகளை இழந்த தன்மையில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியங்கிறது கொஞ்சம் தள்ளி தான் போகும் வேறு வழி இல்லை மூலாதார பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய நபர்கள் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்புரோகம் இது மூணும் கட்டுக்குள்ளே இல்லை மிகச்சிறப்பு தன்மையில் ஒழுங்கமைவில் இல்லை அப்படின்னா குழந்தையின்மை பிரச்சனை உருவாகத்தானே செய்யும் குழந்தையின்மை அப்படிங்கிறது விதியின் அமைப்பால் இல்லாம போறது இன்னொன்று நம்மளோட அன்றாட நடவடிக்கைகளே இல்லாம போறது இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு இருக்கும் கட்டாயமா எதுவுமே சாதாரணமா நடக்க போறது கிடையாது தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா நமக்கு ஒரு நன்மை நடந்தாலும் சரி நமக்கு ஒரு தீங்கு நடந்தாலும் சரி எல்லாமே நம்மளால தான் உருவானுச்சு நமக்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்ததா நம்மளால தான் நமக்கு தலைவலி வந்ததா நம்மளால தான் நமக்கு கடன் வந்ததா நம்மளால தான் பிஸ்னஸில் நிறைய ப்ராஃபிட் வந்துருச்சா நம்மளால தான் நற்பெயர் விருதுகள் நமக்கு வந்துச்சா நம்ம தான் காரணம் நன்மையோ தீமையோ எது வந்தாலும் வேறு யாருமே காரணம் இல்லை குழந்தையின் மீன் ஒரு பிரச்சனை உருவாயிருச்சுனாலும் அதுக்கு நம்ம தான் காரணம் நீங்கள் அறிவியலை நம்புறீங்களோ ஆன்மீகத்தை நம்புறீங்களோ எதையாவது ஒன்று உறுதியாக நம்புங்கன்னு சொல்கிறேன் எதையுமே நம்பாமல் எதை தின்றால் பித்தம் தெளியும்னு எங்கே பார்த்தாலும் இருக்கக்கூடிய மருந்துகளை கரைச்சி 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 குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாமா அதை முதல்ல நிறுத்துங்க ஃபாலோ பண்ணுறதுனா யாரோ ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்னிலேருந்து அறுபது நாளைக்கு ரெண்டு பேரும் அன்பு நிகழ்ச்சியில் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுங்க அன்பாக இருக்கணும்னு உங்களுடைய நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிங்க மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் இடையில என்னென்ன சண்டைகள் இருக்குதோ அதெல்லாம் பேசி பேசி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதெல்லாம் தீர்த்து மன ஒற்றுமையை உருவாக்குங்க மன ஒற்றுமையை உருவான தேக ஒற்றுமை உருவாகும் பெண்ணாக இருந்தால் நல்லபடியாக அருமையான முறையில் நல்லபடியாக குளித்து தினசரி தன் கணவனுக்கு முன்னால் அழகான அறிவான அன்பான மன அமைப்போடு தன்னை எப்போதுமே ஒரு அன்பானவளாக அறிவானவளாக அழகானவளாக ஒரு மனைவி என்ன பண்ணும் கணவன்கிட்ட ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுங்க மாற்றுங்க லைஃப்பை மனைவிக்கு என்ன உடைகள் ஆடைகள் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் கணவன் உடுத்த ஆரம்பிங்க அதே தான் மனைவியும் உடுத்த ஆரம்பிங்க உங்களுடைய உணவு முறைகளில் நிறைய தானிய வகைகளை உடனடியாக சேர்க்க ஆரம்பிங்க அசைவ உணவு இன்னிலேருந்து அறுபது நாளைக்கு நிறுத்துங்க அசைவம் சாப்பிட்டா தானே குழந்த உருவாகும் இப்படி நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க அசைவம் சாப்பிட்டா தான் குழந்த உருவாகும் இல்லைனா குழந்தை உருவாகாது அசைவம் தானே வேணும் அப்படிங்க நிறைய பேர் அசைவம் சாப்பிட்டா தேவையில்லாத காம இச்சைகள் பீரிட்டு கிளம்பும் அசைவ உணவுக்கு அந்த ஒரு குணம் உண்டு 
அதனால் அசைவ உணவு வேண்டாம் அறுபது நாளைக்கு இது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் நான் ஒரு மெத்தடு உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்றும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா வேறு யாராவது ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா ஏதாவது ஒன்றை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வர்றேன் இப்போ நான் சொன்னோன்னா இதையும் சேர்த்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒன்று தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த அறுபது நாட்களில் நிறைய முளைகட்டிய தானியங்களும் ஊற வைக்கப்பட்ட பருப்பு வகைகளும் நிலக்கடலை பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் ஊற வச்சு ஊற வச்சு அடிக்கடி சாப்பிடுங்க கொண்டக்கடலை ஊற வச்சு சாப்பிடலாம் பாதாம் பிசின் சாப்பிடலாம் ஊற வச்சு சாப்பிடலாம் இது போல் எடுத்துக்கிட்டே இருங்க பால் சம்மந்தப்பட்ட எந்த உணவுகளும் இந்த அறுபது நாளைக்கு வேண்டாம் அதுக்கு பதில் என்ன செய்யலாம்னா குங்குமப்பூ டீ குடிக்கலாம் வேப்ப இலை டீ குடிக்கலாம் வேப்பம் பூ கஷாயம் குடிக்கலாம் இது சம்மந்தமான உணவுகளை நீங்கள் எடுக்க முடியும் மல்லிகை பூவை போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குடிக்கலாம் ஆவாரம்பூ டீ எடுக்கலாம் தினசரி வேண்டாம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒன்று ஒன்று மாற்றி மாற்றி எடுங்க க்ரீன் டீ குடிங்க நெருஞ்சில் டீ குடிங்க அதன் பிறகு உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மூலிகை குடிநீரை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருந்தால் அது சம்மந்தமான டீ எடுத்துக்கலாம் சுக்குமல்லி காப்பி குடிக்கலாம் ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் பனங்கருப்பட்டி சேர்த்து சாப்பிடுங்க இனிப்புக்கு வேறு எந்த வகையும் சேர்க்காமல் பனங்கருப்பட்டி மட்டும் சேர்த்து சாப்பிடுங்க ஒரு அறுபது நாள் அமைதியாக இருந்து ஃபாலோ பண்ணுங்களேன் இரவு நேரம் தூங்கும்போது புதிய இடத்த மாற்றி தூங்க பழகுங்க நல்லாயிருக்கும் மூடிய அறையில் தூங்காமல் திறந்து வைக்கப்பட்ட அறைகளில் தூங்குங்க காற்றோட்டம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தூங்க ஆரம்பிங்க கணவனும் மனைவியும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உங்களுக்கு பிடித்த இடங்கள் அல்லது இதுவரை போக வேண்டும் அப்படின்னு நினச்ச இடங்களுக்கெல்லாம் போங்க குடும்பத்தில் ரொம்ப நேரம் வீட்லேயே இருக்கக்கூடிய நபராக இருந்தால் கொஞ்சம் விலகி நிறைய இடங்களுக்கு போய் வாங்க கொஞ்சம் தனிமையை விரும்புங்கன்னு சொல்கிறேன் கணவனும் மனைவியும் கொஞ்சம் தனிமையாக இருக்கணும் குழந்தையின்மை பிரச்சனை உருவாகுதுனாலே அதுக்கு ரெண்டே காரணம் தான் இருக்க முடியும் இயல்பாக உங்களால் அப்படின்னா விதி கிடையாது உங்களாலன்னா அது ரெண்டே காரணமாக தான் இருக்க முடியும் ஒன்று நீங்கள் ஏதோ தப்பு தப்பாக சாப்பிட்டு உடம்பை வீணாக்கி வச்சுருக்கிறீங்க ரெண்டு உடல் சம்மந்தப்பட்ட ஆணும் பெண்ணும் கணவனும் மனைவியும் அந்தரங்கரில் ஈடுபடக்கூடிய உடல் சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்வில் ஏதோ குறை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டே குறை தான் ஐந்து நிமிடம் ஆறு நிமிடம் பத்து நிமிடம் அளவுகளில் உங்களுடைய தாம்பத்திய நிகழ்ச்சி இருக்குமானால் அப்போது அது ஒரு பலவீன தன்மையை கொடுத்து அந்த நிகழ்வு தன்மையிலேயே ஒரு சோம்பலை உருவாக்கி ஒரு வெறுப்பு தன்மையை உருவாக்கி குழந்தை இருக்காது இந்த ரெண்டே காரணம்தான் உடலோ உள்ளமோ ஒழுங்குபடுத்தி வைக்கணும் மிகச்சிறப்பாக வாழணும் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் திருமணம் செஞ்சு வாழ ஆரம்பித்ததே எதுக்காக தெரியுமா நல்லபடியாக சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கு திருமணமே தாம்பத்தியத்துக்காகவும் தர்மத்துக்காகவும் தான் தாம்பத்திய வாழ்க்கை எல்லாமே நீங்கள் என்ன பரம் கல்யாணம் பண்ணி வாழ்கிறீங்க வாழ்க்கை ஒரு சிறப்பு நிலைமையில் உங்களுடைய தாம்பத்தியத்தை மாற்றி அமைச்சு அன்புத்தன்மையில் வாழ தெரியாமல் வாழ முடியாமல் எதுக்கு தான் பரம் திருமணம் செஞ்சு இருக்கிறீங்க திருமணம் என்பது அலங்கரிக்கப்பட்ட கிணறு நீங்களாக போய் விழுந்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா லவ் மேரேஜ் யாராவது பிடிச்சி தள்ளி விட்டாங்கன்னு என்ன தெரியுமா அதுக்கு பேர் அரேஞ்ச் மேரேஜ் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு கவிஞர் நான் சொல்லலை ஒரு கவிஞர் சொன்னார் திருமணம் என்பது மாய கோட்டை வெளியில் நிற்கிற ஆளெல்லாம் உள்ளே வரணும்னு சொல்லுது வெளியில் நிற்கிற ஆள் உள்ளே வரணுங்கிறான் அதே நேரம் உள்ளே இருக்க ஆளாக என்ன சொல்லுது தெரியுமா வெளியில் போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி வித வித விதமாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு கற்பனை இருக்குது கல்யாணம் பண்ணவர் வேணான்றாரு எதுதா எதுக்குடா கல்யாணம் பண்ணோங்கிறாரு கல்யாணத்தை பண்ணி வாழ்ந்த நபர்கள் பெரும்பாலுமே சலித்து போய் தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் திருமணம் செய்யாதவங்க நான் திருமணம் செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ என்னென்னா இது எல்லாமே மன என்ன அமைப்பிலான ஒரு பிரச்சனை தான் அது மனசு தான் காரணம் அப்படி நினச்சதும் மனசு தான் இப்படி நினச்சதும் மனசு தான் எல்லாமே மனசு தானே அப்போ மனசை நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்தணும் திருமணம் பண்ணதுக்கு பிறகு சம்பாத்திய நிலமை கூட்டிடும் ரெண்டு பேருக்குமே பேர்டன் ஒரு பேர்டன் அதிகமாகும் மணி அதிகமாக தேவைப்படும் ஏன்னா ஒரு சின்ன ரூமில் தங்கிடலாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த பையன் இருக்கவர் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆணானவர் தனியாக வீடு வாடகைக்கு எடுக்கணும் பெரிய கிச்சன் வேணும் 
சொந்த பந்தங்களுக்கெல்லாம் நிகழ்வுகளுக்கு திருமணத்துக்கு முன்னே தனியாளாக இருக்கும் பொழுது போக மந்திர முடியும் ஆனால் அதன் திருமணத்துக்கு பிறகு தம்பதிர் சகிதமாக எல்லா இடங்களுக்கும் போயே ஆகணும் அப்படிலாம் சில சமூக பொறுப்புகள் கூடுறதுனால அப்போ வெறுப்புத்தன்மையும் கூடியது என்ன இப்போலாம் ஃப்ரீயாக இருந்தோம் இப்போ டைட் ஆகிட்டோமே அப்படின்னு ரொம்ப பிரச்சனை ஆகிடும் இப்போ ஒன்று முடிவு பண்ணுங்க குழந்தைக்காக நீங்கள் வாழணும்னு முடிவெடுக்காதீங்க சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக வாழணும்னு முடிவெடுங்க சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னா குழந்த உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த அறுபது நாட்களில் பழ உணவுகள் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க முளைகட்டிய தானியங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க ஊற வைக்கப்பட்ட கடலை வகைகள் பருப்பு வகைகளை அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய உணவு அடிப்படை அப்படியே மாற்றுங்க நல்ல சதைப்பற்று இருக்கக்கூடிய பழங்களை அதிகமாக சாப்பிடுங்க அப்போது உடல் என்னாகும் நல்ல ஒரு வழிவமைப்புக்கு வரும் உடம்பெல்லாம் தேகத்தமெல்லாம் ஒரு வியாதியை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அன்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா எப்படி முடியும் அப்போ மின்னல் வேகம் ஆற்றல் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கொஞ்சம் இயற்கைக்கு மாறணும் அப்படி வந்தீங்கன்னா தான் ரொம்ப நன்மையை தரும் சில நேரங்களில் சொல்கிறாங்க மனைவி வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அன்பு நிகழ்வுக்கு அப்படின்னு சில நபர்கள் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே குழந்த அப்படின்னு சொன்னாலே ரெண்டு உடலமைப்பும் ஒன்றாக உறவாடும் பொழுது உருவாகக்கூடிய ஒரு பரிசு பொருள் தான் குழந்த ஆணும் பெண்ணும் கணவனும் மனைவியும் எந்த அளவுக்கு அன்பை ஷேர் பண்ணுறாங்களோ அந்த அன்புக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பரிசு பொருள் குழந்த அந்த பொருளை அதுக்கப்புறம் நம்ம போற்றி பாதுகாக்கணும் அப்போது ஆணும் பெண்ணும் அன்பார்ந்தத்தனே அது நடக்கும் மனதை தொடாமல் உடலை தொடவே முடியாது அப்போ பெண்கள் மனைவி ஒத்துக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் சண்டை வந்தால் பெண்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் என்ன தெரியுமா உடல் அன்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துக்கொள்வதில்ல விலகிப்படுத்து தூங்கிடுவாங்க நிறைய பெண்கள் இந்த முடிவு எடுப்பாங்க சரி ஏன் பெண்கள் அந்த மாதிரி ஒரு முடிவை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கணவனின் துணை கொண்டு தானே காமனை வென்றாக வேண்டும்னு கவிஞர் கண்ணதாசன் சொன்னார் அப்போ கணவனுடைய துணை இல்லாமலே ஒரு பெண் தனியாக படுத்து தூங்குகிறாள் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கணும்னா இந்த ஆணுக்கிட்ட ரெண்டு விஷயத்தில் வீக்னஸ்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடக்கும் ஒன்று சம்பாத்தியத்தில் பிரச்சனை இருந்தால் இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் உருவாயிடும் எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸில் ஒன்று மனைவி அதிகமாக சம்பாதிப்பாங்க அல்லது மனைவி என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அந்தளவுக்கு சம்பாதிக்காமல் இருப்பாங்க அப்போ எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா வீட்டில் பொருளாதார சிக்கல் இருந்ததுன்னா மனைவி என்பவள் கணவன் மீது விருப்பம் இல்லாமல் நடந்து கொள்ளுவாள் இப்போ உடனே சம்பாரிச்சா தான் மனைவி விருப்பமாக நடந்துக்குவாங்களா அப்படின்னா இதில் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கணவனானவன் செல்வத்தை ஈர்த்து வீட்டுக்கு கொண்டு வருவது என்பது தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரியேட்டிவ் சக்தியை வெளி உலகத்தில் பயன்படுத்தினா தான் வெளி உலகத்திலேருந்து பொருள் செல்வங்களை ஈட்டி வீட்டு கொண்டு வர முடியும் ஒரு வேலை பார்த்தாலும் அதை கிரியேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் தன்னுடைய எண்ணங்களை வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் வெளிப்படணும் அந்த வெளிப்பாடு தான் செல்வமாக பணமாக வீட்டுக்கு திரும்ப வரும் அப்போ தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கிரியேட்டிவ் சக்தியை வெளியில் அனுப்புறதுன்னா தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் சக்தியை வெளியில் அனுப்புறதுன்னு அர்த்தம் தனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பெண் சக்தியை வெளியில் அனுப்பினா தான் இந்த ஆண் அந்த பெண்ணுக்கு ஆணாகவே தெரிவாள் அப்போ தான் அன்பாக ஒன்றா கூடி வாழ முடியும் அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லா ஆண்களும் அதனால தான் பணம் சம்பாதிச்சு நல்ல ஒரு தன்மையில் இருக்கக்கூடிய நபரோட மட்டும்தான் இப்போ ஒரு பெண்ணானவள் வாழ்வதற்கு விரும்புவாள் சம்பாத்தியம் புருஷ லட்சணம்னு சொன்னாங்க இது முதல் காரணம் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் ஒரு கணவனுக்கு நல்லா இருக்கணும் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது தன்னுடைய கிரியா சக்தியை வெளியில் அனுப்பி பொருள் விட்டுவது தனக்குள் இருக்கக்கூடிய பெண் சக்தியை வெளியில் அனுப்புறது இந்த இங்கே இருக்கிற பெண் சக்தி வெளில போனால்தானே இது ஆண் மாதிரி தெரியும் ஒரு பெண்ணு கிளட்டி தெரியாது இல்லை அதனால அதான் காரணம் ரெண்டாவது காரணம் என்ன அப்படின்னா சில ஆண்கள் பெண்ணுக்கு எரிச்சல் ஊட்டும் விதமாக ஆனந்த நிகழ்வில் ஈடுபட்டுருவாங்க அப்போ எரிச்சல் தன்மையை உருவாக்கும் இவருடைய திருப்தியை மட்டுமே இவருடைய ஆனந்தத்தை மட்டுமே மனசில் நிறுத்தி நிகழ்வில் ஈடுபடும் பொழுது அப்போ பெண்ணுக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு எரிச்சல் தன்மை உருவாகும் கணவனை தள்ளி விட்டுருவாங்க தள்ளி தான் படுத்து தூங்குவாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு விஷயந்தான் ஒன்று எக்கனாமிக்கலாக பில்டாக இருக்கணும் இன்னொன்று உடல் ரீதியாக ஆனந்தத்தை கொடுத்து பெறுவதாக இருக்க வேண்டும் ஆனந்தத்தை எடுப்பதாக மட்டுமே ஒரு ஆண் செயல்பட்டார் அப்படின்னா பெண்கள் இந்த முடிவு தான் எடுப்பாங்க இதுவும் குழந்தையின்மை பிரச்சனைக்கு ஒரு காரணம் 
இதெல்லாம் நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்தணும் இதெல்லாம் மாற்றி அமைச்சு மிகச்சிறப்பான ஒரு தன்மைக்குள்ளே கணவன் மனைவி வரணும் திருமணமாகி ஏழாண்டு பத்தாண்டு ஆகியும் உங்களுக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்னு முதல்ல உட்காந்து யோசிக்கணும் இல்லை என் பலம் என்ன என் பலவீனம் என்னன்னு யோசிச்சா தானே நன்மை நடக்கும் ரீட் யுவர் செல்ஃப் ஃபஸ்ட்டு உங்களை நீங்கள் ரீட் பண்ணாமல் ஏதோ ரிப்போர்ட்ஸை ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க கூகுளில் டைப் பண்ணி ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க இது என்ன அநியாயம் இல்லையா உங்களுக்கு குழந்தை இல்லை சரிங்க உட்காந்து நீங்கள் உங்களை ரீட் பண்ணணுமா இல்லையா நமக்கு ஏன் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு அந்த ரீடிங்கை விட்டுட்டு எங்கெங்கே போய் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஏன் உடனே உங்களை ரீட் பண்ணுங்க என்ன காரணம் எல்லாருக்கும் குழந்தை இருக்கே நமக்கு மட்டும் இந்த வயசில் குழந்தை இல்லையே நமக்கு இத்தனை ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரீட் பண்ணுங்க உங்களை நீங்கள் வாசிங்க என்னென்ன தவறு செஞ்சீங்க யோசிங்க அந்த தவறுகள்லேருந்து எப்படி மாறுறது யோசிங்க எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு குழந்தை இவ்வளோ நாளாக இல்லைங்கிறதே ஒரு நன்மை தான் தெரியுங்களா ஏன்னா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சிந்தனை உடல் சிந்தனையோடு கூடி மகிழ்ந்தார்கள் என்றால் அதன் பரிசாக கிடைக்கக்கூடிய குழந்தை காம குழந்தையாக கிடைக்கும் காமம் என்ற ஒற்றை சொல் அறிந்து இயக்கங்கள் கீழ் நோக்கி இருந்தாலும் எண்ணங்கள் மேல் நோக்கி ஸ்பிரிச்சுவலாக இருந்து ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அது ஞான குழந்தையாக பிறக்கும் ஒரு நபரினுடைய மன எண்ணெய் ஓட்டம் எப்படி இருக்கிறதோ அந்த எண்ணெய் ஓட்டத்திற்கு தகுந்த மாதிரி தான் குழந்தை பிறக்கும் இப்போ நம்ம ஒருத்தர் நம்ம கூட வாழ்ந்த நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பைக்கை ஒருத்தர் நம்ம கூட வாழ்ந்து வந்தோன்னு கண்டுபிடிச்சார் அவர் என்ன மைண்டில் யோசிச்சு க்ரியேட் பண்ணார் அப்படி தானே அது வந்துச்சு அவரோட நினப்பு தானே ஏரோஃப்ளைனாக மாறிச்சு அவரோட நினப்பு தானே செல்ஃபோனாக மாறிச்சு யாரோ ஒருத்தர் தன் எண்ணத்தில் வடிவமைச்சதானே வந்துச்சு எண்ணங்கள் தானே வேறு ஒன்றாக வருகிறது அப்போ அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய எண்ணங்கள் தான் வேறு ஒன்றாக வரும் அப்போ உங்களுக்கு குழந்தை இருக்குன்னு நம்புங்க உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும்னு நம்புங்க குழந்தை பிறந்ததாக நம்புங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தை வேணுமோ அதை நினைங்க அதை நினச்சி பார்த்து குழந்தைய முதல்ல உங்களுடைய அறிவில் உருவாக்குங்க டிசைன் பண்ணுங்க உங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு தேகத்தை கொடுத்து அந்த தேகத்தை உங்களுடைய மன அமைப்பில் பாருங்கள் ஒரு அறுபது நாளைக்கு உங்களை நீங்களே தயார் செய்யுங்க அதன் பிறகு நீங்கள் குழந்தை பற்றுக்கலாம் நிறைய பெண்கள் படிக்கும் காலங்கள் பள்ளி பருவங்கள் கல்லூரி பருவங்கள் வேலைக்கு செல்லக்கூடிய பருவங்கள் வயசு இருபத்தி ஏழு வயசு இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் திருமணம் செய்யாமல் அதன் பிறகு திருமணம் செய்யக்கூடிய சில பெண்கள் சில பேர் இருபத்தோரு வயசில் திருமணமானாலுமே குழந்தை இல்லை இல்லை தன்னுடைய உடல் அமைப்பையும் மன அமைப்பையும் ஆண் போலவே வச்சுக்குவாங்க இப்போ மாத விளக்கு கோளாறு உருவாகுதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ மாதாந்திர தொந்தரவுகளும் கர்ப்பப்பை தொந்தரவுகளும் இருக்கக்கூடிய நிறைய பெண்களுக்கு குழந்தை இல்லை மருத்துவமனைகளில் இருக்கிறாங்கல்ல அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனைனா தன்னுடைய மன அமைப்பை பத்து பதினஞ்சு வருஷம் இளமை காலங்களில் ஆணாகவே வச்சுருந்தாங்க இந்த உண்மை யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது ஒன்றும் குழந்த இல்லை குழந்த இல்லைன்னு சிகிச்சை முறைகளுக்கு ஓடி ஓடி போகிறீங்கல்ல சிகிச்சை செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய மனசுலையும் அறிவுலையும் முதல் பெண்ணாக மாறுங்க அப்புறம் குழந்தைய பற்றி யோசிங்க உங்கள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை பார்க்கும் பொழுது தான் இப்போ ஒரு பெண் சேலை கட்டி நின்னாவோ அல்லது வேறு ஒரு உடுப்பில் நின்னாவோ பார்க்கும் பொழுது பெண் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த உடல் அமைப்பை வச்சு உடலமைப்பு இருக்கிறதுனால நீங்கள் பெண் இல்லை நிறைய பெண்கள் ஆணாகவே பாவனை செய்கிறார்கள் ஆம்பளை மாதிரியே வாழ்கிறாங்க உடுப்பு கொடுத்துறது ஆண் மாதிரி வேலை செய்கிறது ஆண் மாதிரி சம்பாத்தியம் செய்கிறது ஆண் மாதிரி பேசுகிறது ஆண் மாதிரி எல்லா வேலைகளுமே ஆண் ஆண் ஆணுன்னு ஆணுக்கு நிகர் ஆணுக்கு நிகர்னு ஆணுக்கு நிகராக வேலை பார்க்குறதோ படிக்கிறதோ பயணம் செய்வதோ இதெல்லாம் தவறு அல்ல பெண்ணாகவே இருந்து கொண்டு பெண் தன்மையிலே இருந்து கொண்டு பெண்ணினுடைய இயல்பிலேயே இருந்து கொண்டு வேலை பாருங்க பெண்ணினுடைய இயல்பிலே இருந்துக்கிட்டு படிங்க பெண்ணுடைய இயல்பிலே இருந்துக்கிட்டு எல்லா சாதனைகளும் செய்யுங்க பெண்ணினுடைய இயல்பை இழந்து விட்டு ஆம்பளை மாதிரியே நான் எல்லா பண்ணுவேன்னு ஆணினுடைய சிந்தனை உங்களுக்கு இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுடைய மன அமைப்பு ஆணாக மாறுகிறது உடல் அமைப்பு பெண்ணாக இருக்கிறது மனசு போலதான் வாழ்க்கை மனசு ஆனா மாறினா உடம்பும் ஆனா மாறும் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் கட்டாயமாக உருவாகும் இப்போ மாற வேண்டியது யார் ஒரு பெண் அப்போ இளமை காலங்களில் ஒரு பெண்ணானவள் செய்த தவறு என்ன ஆணாகவே பாவிச்சு ஆணாகவே வாழ்ந்தது இப்படி ஆணும் சில இளமைத்தவர்கள் செய்கிறான் பெண்ணும் சில இளமைத்தவர்கள் செய்கிறாங்க 
சில தம்பதியர்களாம் பார்த்தீங்கன்னா காரணமே இருக்காது சோதனைக்கு போவாங்க மருத்துவ பரிசோதனைக்கு அங்கே சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு குழந்த பாக்கியம் உண்டு ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ரெண்டு பேருமே நல்லா தான் இருக்கிறீங்க ரெண்டு பேருடைய ஹெல்த் கண்டிஷனும் வெரி குட் அப்படிம்பாங்க அதே தம்பதிய ஜாதக சோதனைகளுக்கு போகும்போது ஜாதகம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கா குழந்த இருக்க இன்னும் ரெட்டை குழந்த தாண்டவ மாடி போகணுமே அப்படின்னு சில ஜாதகர்கள் சொல்லுவாங்க இதை தான் நம்ம விதியினுடைய அமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் விதியினுடைய அமைப்பு அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா இப்போ வந்து இதுக்கு எந்த பதிலுமே தெரியலல்ல எந்த பதிலுமே தெரியல இப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்குது தானே ஏதோ ஒன்று என்னமோ ஒன்று அப்போது கவலைப்படாமல் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு ஒரே வழி கவலையே படாமல் இருக்கணும் இல்லாத ஒன்றை ரொம்ப நம்ம சிரமப்பட்டு அதை நினச்சி நினச்சி குழந்த இருந்தால் தான் சந்தோஷம்னு முடிவு பண்ணி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய சந்தோஷத்தை நீங்கள் இழக்குறீங்களே அது எவ்வளோ பெரிய தப்பு நிறைய நபர்களுக்கு குழந்தைய தேவை இல்லைங்க ஊரெல்லாம் கேட்குறாங்க எல்லாரும் குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க தான் குழந்தைய பெற்றுக்கிறாங்க எல்லாரும் படித்தாங்க படிக்கிறீங்க எல்லாரும் கல்யாணம் நாங்கள் பண்ணுறீங்க எல்லாரும் சம்பாரிச்சாங்க சம்பாதிக்கிறீங்க எல்லாரும் வீடு கட்டினாங்க கட்டுறீங்க எல்லாருக்கும் குழந்தை தேவை எல்லாருக்கும் குழந்தை வளர்க்குறாங்க நீங்களும் குழந்தை வளர்த்து நீங்களும் அதை கொண்டு போய் பள்ளிவடத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீங்களும் அதை படிக்க வச்சு அதை பெரிய ஆள் ஆக்கணும் அப்படின்னு எல்லார மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நினப்பு வந்துருச்சு இல்லை அந்த நினப்பு தான் இப்போ சில பேருக்கான பிரச்சனை முடிஞ்சால் அந்த நினப்பை தூக்குங்க இப்போ அரசாங்கத்திலோட சொல்லுவாங்கள்ல நாமே குழந்தை நமக்கேன் குழந்தை அப்படின்பாங்க சில அரசாங்கங்கள்லாம் பல நாடுகளில் அது மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன் குழந்த குழந்தையே இல்லாமல் இருங்க நீங்களே குழந்த மருதனே இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு எதுக்கு குழந்த குழந்தை இல்லாமல் வாழப்படுங்க அப்படின்னு மக்கள் தொகை அதிகமான பெருக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சில நாட்டு அரசாங்கங்கள் உலகத்தில் சொல்லுவது ஒரு வாடிக்கையான வழக்கம் அது அது மாதிரி உங்களுக்கு தியாக உள்ளத்தோடு அப்படி ஒரு முடிவு எடுக்க முடிஞ்சதுன்னா சிறப்பு தான் அது உங்களோட இதுவுமே உங்களு என்ன சார்ந்தது தான் சரி நம்மளே எவ்வளோ அலைஞ்சாச்சு எல்லாமே செஞ்சாச்சு நமக்கு நன்மை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சரி நம்ம குழந்தை கிடைக்கும் போது கிடைக்கட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்டுக்கு வந்துடணும் அதுதான் நன்மையாக தெரியும் பல இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்க வேலையே கிடைக்கல சரி வேலை கிடைக்கிற வெயிட் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணுறீங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் இது இது என்னென்னா சமூகத்தினுடைய பழிச்சொல்லுக்கு ஆளாகிறாங்க என் மகனுக்கு நான் வேற ஒருத்தியை கல்யாணம் வச்சுருவேன் மருமகளை பார்த்து மாமியார் சொல்கிறது இந்த கணவர் இருக்கார்ல இந்த ஆண் இருக்கார்ல இவர் என்ன என்னடா அவனை குழந்தையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை என்ன அப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அந்த ஆண்மைத்தன்மைன்னு சொல்லமில்ல ஒரு ஆம்பளைத்தனம் அப்படின்னு சொல்லமில்ல அதையே வீக் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு சில பேர் சமூகத்தில் சில சொற்களை ஊத்துருவாங்க அதே போல் குழந்தை இருக்கக்கூடிய தங்கச்சி கல்யாணம் இருப்பாங்க அந்த பொண்ணோட தங்கச்சி கல்யாணம்னு குழந்தை பிறந்திருக்கும் அப்போ அந்த குழந்தைய கொஞ்சிக்கிட்டு பக்கத்தில் உட்காந்து இருக்கும்போது உனக்கு ஒரு குழந்தை இல்லையா தா அப்படின்னு நாலு பேர் வந்து சொல்லும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பொண்ணுக்கு கண்ணில் கண்ணீர் வந்துடும் இந்த சமூகத்தோட வாழணுங்கிற ஒரு கட்டாயமும் நமக்கு இருக்குது எப்படியும் அம்மா பெரியம்மா சின்னம்மா அப்படின்னு எல்லோரும் வாழத்தான் போகிறோம் பெரியவங்க சின்னவங்கன்னு இந்த சமூக உறவுகள் நடக்கக்கூடிய விசேஷங்களுக்கு போய் எல்லோரையும் பார்க்கத்தான் போகிறோம் அந்த நேரத்தில் யாரும் சொல்லக்கூடிய சொற்கள் இருக்குல்ல நம்மள அது ஒரு இறக்க பண்பாடு என்ன என்ன ஒன்றும் இல்லையா ஏதாவது விசேஷம் உண்டா அப்படின்னு அடிக்கடி கேட்கும் பொழுது அந்த தன்மைக்கு போகலாம் பிரச்சனையே உருவாகுது ஏன்னா நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் எந்த குறையுமே இருக்காது ஆனாலும் குழந்த இருக்காது இப்படியும் சில பேர் இருப்பாங்க உங்கள் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸை மாற்றுங்க உங்களுடைய உள்ள ரீதியான பண்புகளை மாற்றுங்க உங்களுடைய உணவு முறைகளை மாற்றுங்க உடல் அமைப்பை வடிவத்தோடு மாற்றுங்க இப்படி ஒவ்வொன்றா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுங்க ஒரு அறுபது நாள் டைம் கொடுங்க குழந்தை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி குழந்த கிடைக்கலை அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய வரைக்கும் ஒரு மன அமைப்பை உருவாக்கி உருவாகிற வரைக்கும் என்னால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்னு முதல்ல மகிழ்ச்சியாக வாழ பழகுங்க குழந்தை இல்லைங்கிறது அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கல்ல நிறைய பேர் ஆ மற்றவங்க தான் கிரியேட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை உங்களுக்கே அது புரியவே மாட்டேங்குது பாருங்க கல்யாணம் பண்ணிங்கல்ல ஒரு மனைவி வந்தாங்க ஒரு கணவன் வந்தாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தானே இது கணவன் மனைவியாக ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்கல்ல குழந்தை பிறந்தால் தான் உங்கள் கணவனையோ உங்கள் மனைவியோ நீங்கள் மதிப்பீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி மதிக்கலைன்னு அர்த்தம் ஒரு புதிய உயிருக்காக பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு உயிரை மதிக்காமல் விடலாமா உங்கள் கணவர் உங்களை நம்பி தானே இருக்கார் உங்கள் மனைவி உங்களை நம்பி தானே இருக்காங்க இதுக்காக சண்டை போட்டு வாழ்க்கை இழக்கல
எங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உருவாக்க போற புது உயிருக்காக உங்க நிம்மதியை ஏங்க இழக்குறீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்பி இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னைக்குமே பிரியவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புத உறவு அருமையான ஒரு உறவை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப சில இடங்கள் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்போ பெண்ணுக்கு உண்மையிலேயே குழந்தை பாக்கியமே இல்லைங்கிற ஒரு முடிவு வந்துருச்சுன்னா அந்த பெண்ணினுடைய சம்மதத்தின் பேரில் இன்னொரு பெண்ணை திருமணம் செய்யக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களும் இருக்கு சில இடங்கள்ல ஆண் பிள்ளை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பெண்ணுக்கு வரிசையா ஒரு நாலு குழந்தை மூணு குழந்தை பெண் குழந்தையாவே பிறந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா இன்னொரு பெண்ணை திருமணம் செஞ்சு ஆண் குழந்தை பிறக்க வைக்கக்கூடிய அந்த காரணத்துக்காகவே ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணக்கூடியவங்களும் இருக்கிறாங்க இதுவும் நிறைய இடங்கள்ல நடக்குது நம்ம எதையுமே நியாயம்னு சொல்ல முடியாது அநியாயம்னு சொல்ல முடியாது அங்க எல்லாருக்குமே கான்செப்ட் என்ன அவரவருடைய மன அமைப்பு நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா எதுவுமே உங்களுக்கு சரிதான் நீங்க ஒத்துக்கலன்னா எதுவுமே உங்களுக்கு சரியில்லைதான் இதுதான் ஒவ்வொரு இடங்கள்லயுமே நிதர்சன உண்மை உடனே ஏதாவது ஒரு தவறான சம்பவத்தை எடுத்து சித்தரிச்சு அப்ப இதுக்கு அவங்க ஒத்துக்கிட்டா அது நியாயமா அப்படின்னா நம்ம பார்வையில அது தப்பு அவர் பார்வையில ஏதோ ஒரு நியாயம் அது நம்ம எதையுமே யாரையுமே ஒன்றும் குறைய சொல்ல முடியாது இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தருக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் இன்னொருத்தர் வாழ்ந்தால் போதும் இதுதான் வந்து ஒரு நியாயத்தன்மையை உருவாக்கும் அதனால் கணவனும் மனைவியுமாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஒரு புதிய உயிர் வந்தால் தான் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் உயிர் தினசரி போயிட்டுருக்கோம் ஒருத்தரை ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணி வச்சு உயிரை வாங்காதீங்க நல்லபடியாக வாழுங்க நல்ல சொல் பேசுங்க ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கணும் உங்களுக்குள்ள ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் செக்ஸுவல் ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டுமே நல்லா இருந்ததுன்னா கட்டாயமாக உங்களுக்கு குழந்த கிடைக்கும் குழந்தைம பிரச்சனை சரியாகும் இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் சரி பண்ணாமல் நீங்கள் எத்தனை கோடான கோடி ரூபாய்களை கொட்டி கொடுத்தாலும் அது பணம் தான் வீணாகும் விரயமாகும் அதன் பிறகு உங்களுடைய ஹெல்த் ரொம்ப விரயமாகும் வீணாகும் அதனால் நிறைய மருத்துவ முறைகளுக்கு போகிறதுக்கு முன்ன ஒரு அறுபது நாள் காத்திருந்து உங்களுடைய உடலையும் மனதையும் ஒழுங்குபடுத்தி உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸை எப்படி சரி பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் முடிவுகளை எடுங்க குழந்தையின் பிரச்சனை கட்டாயமாக சரியாகும் என்னுடைய நேரடி நிகழ்ச்சிகள் நிறைய பேர் வந்திருந்து கலந்துக்கிட்டு அதன் பிறகு உணவு டயட் எடுப்பாங்க தென்றல் டயட் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் எடுப்பாங்க நேரடி பயிற்சிகள் எல்லா நாடுகள்லையும் நடக்குது உலக நாடுகள் எல்லா நாடுகள்லையும் நடக்குது உடல் கழிவுகளை நீக்கணும் மன கழிவுகளை நீக்கணும் உடம்பை எனர்ஜைஸ் பண்ணணும் உடல் இருக்கக்கூடிய இரத்த ஓட்ட அமைப்புகளை சரி பண்ணணும் இதுக்கு நமக்கு பசுங்கனிகளும் பசுங் காய்கறிகளும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவி செய்யும் இந்த டயட் முறையை ஃபாலோ பண்ணுவதன் மூலமாக எல்லாருமே மிகச்சிறப்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சகல வியாதிகளும் குணமாகுது குழந்தைன்ம பிரச்சனை சரியாகுது இது நீங்கள் நேரடியாக வந்து கலந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி தகவல் தெரிவிச்சுட்டு வாங்க இப்போ பயிற்சிகள் வந்து பிப்ரவரி மாதம் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு மூன்று நாட்கள் அதன் பிறகு நாற்பத்தி எட்டு நாள் உங்களுக்கு பயிற்சிகள் இருக்குது மூன்று நாட்கள் நேரடியாகவும் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வீட்டில் இருந்தபடி நீங்கள் பயிற்சியை மேற்கொள்ள முடியும் சென்னையில் பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு மூன்று நாட்கள் நேரடியாகும் அதன் பிறகு நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் வீட்டில் இருந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு தென்றல் டயட் பயிற்சி முறை இருக்குது நேரடியாக வாங்க அதன் பிறகு மலேசியாவில் மார்ச் மாதம் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு நான்கு நாட்கள் நேரடி பயிற்சியும் அதன் பிறகு வீட்டிலிருந்து செய்யக்கூடிய பயிற்சி முறைகளும் சிங்கப்பூரில் மார்ச் முப்பது முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டு நாள் பயிற்சி ஆயுசு நூறு நிகழ்ச்சி மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது சிங்கப்பூரில் நேரடியாக குபேர யோக நிகழ்ச்சி இந்தியாவில் பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதி நேரடியாக திருச்சியிலையும் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி சென்னையிலையும் குபேர யோக நிகழ்ச்சி இந்த ஆர்கனைசர் வந்து நிகழ்ச்சியை இலவசமாக ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிறாங்க உங்கள் ஊர்லேயும் குபேர யோக நிகழ்ச்சி தேவைன்னா நீங்கள் ஏற்பாடு செய்யுங்க ஒன்றும் நானே நேரடியாக வருவேன் எல்லா இடங்களுக்கும் நானே நேரடியாகவும் வர முடியாது பல நிகழ்ச்சிகள் போகிறதுனால எல்லா நாடுகளையும் நிகழ்ச்சிகள் இருக்கிறதுனால சில இடங்களுக்கு நம்ம டீச்சர்ஸ் வருவாங்க நேரடியாக அவங்களே வந்து கிளாஸ் எடுப்பாங்க நிறைய பயனடைந்தவர்கள் மிகச்சிறப்பாக குணமானவர்கள் 
அதிதீவிர வியாதியை கூட விரட்டி எடுத்து உணவுகள் மூலமாக குணமடைந்து இரத்த ஒழுங்கு மாற்றம் செய்தவர்கள் அது எப்படி உணவாலேயே குணமாக நீங்கள் கூட நினைப்பீங்க வீடு கட்டணும்னா செங்கல் சிமெண்ட்டு ஜல்லி கம்பி இதெல்லாம் வேணும் இந்த உடம்பை கட்டணும்னா உணவு வேணும் தப்பு தப்பாக சாப்பிட்டதுனால தான் உடம்பு கெட்டு போச்சு சரியாக சாப்பிட்டா உடம்பு சரியாகும் என்ன எப்போ எப்படி சாப்பிடணும் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் உணவு கலையில் மிகச்சிறப்பாக நீங்கள் முன்னேறி வர முடியும் பசுங்கனிகள் காய்களால் இது மூலமாக குணமடைந்தவர்கள் அனுபவத்தை பெற்றவர்கள் அவர்கள் நம்ம ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்க டீச்சர்ஸ் ஆகிறாங்க நிறைய கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்களும் வருவாங்க உங்கள் பள்ளி கல்லூரிகளை விட நீங்கள் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யலாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் மனசால் திருப்தியாக சந்தோஷமாக இருக்கணும் உடம்பில் எந்த நோவும் இல்லாமல் நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கணும் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க வேண்டுமே அன்றி வேறொன்றும் அரியன் பராபரமே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது உடனடியாக அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபோன் பண்ணுங்கள் புக் பண்ணுங்கள் நேரடியாக வாங்க